previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever Ooh. touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank. Being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. <laughs> Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Oh, dieser Moment. Einfach nur das Letzte. Alter. Schön, Leute. Ich habe noch nicht geschlafen. <lacht> Das haben wir, das alles haben wir verändert, nur dadurch, dass denn ihr Vater nicht gestorben ist? WTF? Wie die Leben, wie die Leben miteinander verstrickt sind. Aber was ist denn mit dem Sturm? Haben wir da irgendwas verändert? Kommt der Sturm noch? Also guckt euch das doch mal an. Das ist doch nicht normal. Und damit beginnen wir die vierte Episode von Life Strange. Das ist doch kein Leben. Schaut euch das doch an. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Uh... Pretty much, yeah. The, the worst thing you can do is treat me like a baby. 
I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. <laughs> Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. We want more fun. And it brings us to the father to be shielding. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and... Oh God. And that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I, I, I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Whoa! Also Leute, lassen wir zusammen. Sie hatte den Unfall dadurch, dass ihr Vater halt noch da war und ihr ein Auto schenken konnte. Aber das Mädchen wird trotzdem vermisst. Das heißt, es ist wahrscheinlich Rachel. Wahrscheinlich, das mutmaße ich jetzt einfach mal. Und das hatte nichts mit Chloe zu tun? Alter, was geht in der Stadt ab? What, what missing girl? I don't know her name. I just read about it in the news. I feel bad for her family. This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Do you think so? I uh, haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. I was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're, you're doing awesome. I don't think so. Um, my, my nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word. No offense. This? None taken. Wie steuert die das denn mit ihren Gedanken? Alter. Chloe, können wir das rückgängig machen? Aber wir mussten ja den Vater retten. Wir hatten ja gar keine Chance. Es musste ja so enden. Ja das Spiel. Aber wir haben erfahren, dass Rachel anscheinend doch verschwunden ist. Und es gab den Schnee. Und es gab die Sonnenfinsternis. Das heißt, der Sturm ist immer noch dabei, näher zu kommen. Und wir sind mittlerweile in einer verrückten anderen Zeit oder Gegenwart oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Ach du Scheiße, Mann. Uff. Ey, ich verfluch creepy. Alter, es ist doch kein Leben. Pretty high tech layer. Feels like a high tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you are here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. 
Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, uh, <clears throat> need to get my drink on. Uh, can you, can you bring me some water? Alter. <coughs> Können wir uns irgendwas angucken? That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. There's the old Chloe. <laughs> Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so Ooh. great people get this high-tech help. Mundgesteuerter Joystick, ah, okay. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Ja, ganz toll. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Man, <laughs> Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so gr I'm glad you think so. It's nice my parents sent a card at least. Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unseren Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung, Ryan und Vanessa Clawfield. Ich frage mich, wer das ist. Kind of a generic ich denke card. an dich. Liebe Chloe, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen. Megan. Ich war nicht sehr available to Chloe. Real nice. Chloe, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich komme mir wie eine Null vor, wenn ich sowas wie Ich hoffe, es geht dir gut schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders und ich möchte nicht, dass das unsere Freundschaft im Weg steht. Ja, ich werde eine Weile nicht in Nähe, aber es ändert sich bald. Ich hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Total. I still can't believe I put Chloe in that chair. Aber das konntest du nicht wissen. Oh, scheiße. Entschuldigung, falsche Taste. Ähm, welche wollte ich nochmal drücken? Die war das. Entschuldigung, ich muss erstmal gucken. Ach du Scheiße. Hey Max, dass du mit diesen Leuten rumhängst. Ich dachte, du wärst anders. Listen, ich habe gesehen, wie du Klug bei mir nach mir geworfen hast. Oh mein Gott, ich hab, ich hab so nicht auf dich gezielt. Ich schwöre. Tu's nie wieder. Alter, was sind wir denn für eine? Vielleicht wird es Zeit, auf digital umzusteigen. Guck dich später an, muss los. Schmoll nicht, ich liebe dich. Er liebt dich, ich dass deine Pflanzen nicht verdursten, aber tränk sie auch nicht. Alter. Jo, jo, Max, bist du da? In der Dunkelkammer. Entwickle Fotos für den Wettbewerb. Cool. Also kein Two Walls für, di Two Walls für dich. Noch nicht. Ich sehe euch später. Peace. Alter, wir verstehen uns mit denen. Max, danke nochmal, dass du mit mir Mama besucht hast. Ich glaube, sie hätte lieber dich als Tochter. Ich denke nicht, deine Mutter ist eine Kämpferin wie du. Ja klar, ich habe geflennt wie ein kleines Mädchen. Ich auch, du hast es noch nicht gesehen. Es ist okay zu weinen. Es wird öde. Mein dämliches Handy ist gleich alle. Also, ruf mich zurück. Ach du Scheiße, was kommt jetzt? Max, bist du beschäftigt? Vermeide, vermeide Hausaufgaben, wie immer. Ich sagte doch, ich helfe dir. Du lässt mich nur nie. Du. <lacht> okay, lass das Drama. Du hörst mir durch deine bloße Existenz? Ich versuch's. Und ich habe das äh, Supergras von Du weißt schon, wie besorgt. Nur zur Info. Bewahr was für mich auf. Muss weg, bis dann. Komm, heute mal. Was sind wir denn für eine geworden? Willst du mich verarschen? Ich habe nur keine Drogen mit denen. Vergiss es, Leute. Alter. Das heißt, wir sind zu so einer Art Chloe geworden. Hallo, Chloe. Sie mag fluffy animals now. Das ist eine serious heat lamp. You're really my own. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. <laughs> at least Chloe doesn't weigh that much. Ja, toll. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. <laughs> okay, komm, wir gehen jetzt ins Wasser. Drink up, Buttercup. Oh man, 
No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. <sighs> yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god, we covered everything in flour, even my parents. That was so hilarious. <sighs> but a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Alter, wie klingt Welche Freunde? Du hast mich. Es klingt besser. Me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses. I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. Aww. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? <laughs> no way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost a million dollars a year. Chloe, you're priceless. Uh, no pun intended. <laughs> you are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. <laughs> What do you want to watch? Uh, I think I'm in like a, a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Liz? Thanks. I uh, think you missed a grain stuck in my eyeball. <laughs> Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. <laughs> so I've heard. Du lebst da drin gerade, aber auch egal. Really my only friend who kept in touch. I should have kept more in touch. Aber auch geil, du dürfen einfach mal ihr Zimmer durchsuchen, während sie daneben ist. Medical supplies. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Oh god, Stiana. That's so cool that Chloe has made friends online. Willkommen im Hot Wheels Chat. Handy Bots, ihre eigenen Sicherheit sollten sie nie persönliche Informationen im Chat preisgeben. Sie tun ihre Verantwortung, sich mit den Regeln in unseren Chat vertraut zu machen. Was machst du gerade? Mit dir reden. Haha, ha, ohne Witz. Ich ziehe mir gleich zurück in die Vergangenheit rein. Oh mein Gott, Liebes. Gott, Bakula ist super. Das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss zur Physio. Ich melde mich. Du schaust dann wahrscheinlich noch Bakula zu. Tu das unbedingt. Hallo? <lacht> okay. Wir wollen uns einen Film angucken. 
So here's the DVD player. Now I just need. Wahrscheinlich unten drin. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Uh, hier vielleicht? Hier ist die DVD. Na also. Haben wir sonst noch irgendwas anderes jetzt? Ja, guck mal, wir können mich hier jetzt auch gucken. Wow, Sir. Chloe was a straight A student. Alter. She could have gone to any college. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it was in another reality. Sehr geehrte Mr. Price, sehr geehrte Mrs. Price. Als Direktor stehe ich Ihren zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich ihres Rollstuhls und der Barriere feiert etc. Et wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderung vollständige Konformität mit dem Behinderung Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus und Schulgebäude vor 1977 errichtet und sind noch nicht den modernen Renovierungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernwerten Zustands nötig sind. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswertesten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spender erforderlich, um die Blackwell Academy auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das Harvest ähm, Miss, äh, Miss Cartonic Institute in Bolton als passender und bereichendere schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderung und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademische Glanzleistung in einem angenehmeren Umfeld vorsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miss Katonik Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschieren anderer potenziellen Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte meine Sekretärin. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Wells. Auf Deutsch gesagt, ich fick auf dich. Ähm, komm selbst mit deinem Problem klar. Wir nehmen dich hier nicht mehr. Ja, nett. Das ist jetzt mal ein bisschen ernsthafter ausgedrückt. Ne? <lacht> so statt das bei everything. They're still a happy family again. Yeah. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Aber kann man das wirklich leben nennen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, Leute. Aber was wird jetzt passieren? Wird sie vielleicht sogar beim Film einschlafen? Was wird sich noch für Gespräche entwickeln? Das sehen wir alles morgen in der nächsten Folge, Leute. Also, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dann, hoffentlich wieder pünktlich um 16 Uhr. Bis dann. Tschüss.